നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും റോബിൻ സിനി സിറ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കളറിംഗ് ആണ് സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് കളറിംഗ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ അപ്പോൾ ഈ കളറിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ എന്തൊക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാവിഞ്ചി റിസോൾവാണ് ഡാവിഞ്ചി റിസോൾവിൻ്റെ തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ കാണാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ഡാവിഞ്ചി റിസോൾവാണ് അവിടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഐഡിയാസാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് കളർ ഗ്രേഡിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡാവിഞ്ചി റിസോൾവ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ബീറ്റ വേർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും നിങ്ങൾ ഡാവിഞ്ചി റിസോൾവ് ബ്ലാക്ക് മാജിക് ഡിസൈൻ ഡോട്ട് കോമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡാവിഞ്ചി റിസോൾവ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡാവിഞ്ചി റിസോൾവ് സ്റ്റുഡിയോ സിക്സ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സാധനം കാണാം സ്റ്റുഡിയോ സിക്സ്റ്റീൻ പെയ്ഡാണ് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്താറായിരം ഇരുപത്തേഴായിരം രൂപ വരും ബീറ്റ വേർഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ചില ഒന്ന് രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രമേ ഇല്ലാത്തതുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് മാജിക് ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാവിഞ്ചി റിസോൾവിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം കളർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് ഡാവിഞ്ചി റിസോൾവ് അതിൽ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കളർ ഗ്രേഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങളിവിടെ കാണാം കുറേ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റുകൾ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റുകൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾക്ക് തമ്പനയിലായിട്ടോ ലിസ്റ്റായിട്ടോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും പ്രോജക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ പ്രോജക്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിലാണ് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇൻറ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണെങ്കിൽ ലോക്കൽ ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടാവിഞ്ച് റിസോൾവിൻ്റെ ഫോൾഡറിലാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോൾഡറിലാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂ ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ന്യൂ ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സെർവർ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻ്റർനെറ്റ് സെർവറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഡാറ്റാബേസിന് ക്ലാസ് എന്ന പേര് കൊടുത്ത് അതിന് ലൊക്കേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പം ഈ ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഇതിൽ പ്രോജക്റ്റ് സോറി ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ഓപ്പൺ കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം അതിലൊരു ഫോൾഡർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എവിടെയാണോ നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസ് ഉള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവിടെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫോൾഡർ കണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓപ്പൺ കൊടുത്തു ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ക്രിയേറ്റ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ഡാറ്റാബേസും കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഓൾറെഡി അൺ അൺടൈറ്റിൽഡ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കൂടെ കിടക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോൾഡർ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റുകളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ന്യൂ ഫോൾഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു ഫോൾഡർ കിട്ടും ക്രിയേറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ഫോൾഡർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ്
അതേപോലെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് വരാം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ടാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിയോയാണ് ഫെയർ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫെയർ ലൈറ്റ് ടാപ്പ് ലാസ്റ്റ് ടാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെലിവറി ടാപ്പ് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പല ഫോർമാറ്റുകളിൽ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് വീഡിയോ ഇപ്പോൾ പ്രോറസ് എച്ച് ടു സിക്സ് ഫോർ വീമിയോ യൂട്യൂബ് അതുപോലെ പല ഫൈനൽ കട്ട് പ്രോയിലേക്ക് എക്സ് എം എൽ ആവിഡിലേക്ക് എ എഫ് അങ്ങനെ പ്രോ ടൂൾസിലേക്ക് ഓഡിയോ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള എക്സ്പോർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫെയർ ലൈറ്റ് ടാബ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മീഡിയ ടാബിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫുട്ടേജസ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ മൈ പാസ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നമുക്ക് ഒരു ഫോൾഡർ കുറച്ച് ഫുട്ടേജസ് എടുക്കാം നമ്മൾ നമ്മൾ ക്ലിപ്പുകൾ എടുത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു രണ്ട് ക്ലിപ്പുകൾ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് ക്ലിപ്പുകളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ക്ലിപ്പുകൾ ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ടൈം ലൈനിലേക്ക് മീൻസ് ക്ലിപ്സ് മീഡിയ പോളിലേക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ ടൈമിൽ ഫ്രെയിം റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്തിലാണോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഫ്രെയിം റേറ്റിലാണ് ഇത് സെറ്റാവുക അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവോ അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒക്കെ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡോൺ ചേഞ്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ടൈം ലൈൻ എന്തിനാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത് അതിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ നമുക്കത് ടൈം ലൈൻ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ക്ലിപ്പുകൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എഡിറ്റ് ടാബ് എടുക്കുക എഡിറ്റ് ടാബ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഫോട്ടോ ജസ്റ്റ് കാണാം ഓക്കെ ഇനി ഇതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഫയലിൽ ഇമ്പോർട്ട് ഫയൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് മീഡിയ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രീമിയറിലൊക്കെയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ എക്സ് എം എൽ ആയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എക്സ് എം എൽ ആയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാനൊരു ക്ലാസ്സായിട്ട് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതേപോലെ ഇ ഡി എൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഡി എൽ കൊണ്ടുവരാം ഇനി ഡയറക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പ്രോജക്റ്റ് ഇറക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ടാബ് അപ്പോൾ എഡിറ്റ് ടാബ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു ടൈം ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടൈം നിങ്ങൾ പ്രീമിയറിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ പുതിയ സീക്വൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സിമിലർ ആണ് ഇവിടെ ടൈം ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ടൈം ലൈൻ കൊടുക്കുക ഇതാണ് ടൈം ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ടൈം കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ സീറോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ സീറോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ടൈം ലൈൻ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പേര് കൊടുത്ത് നമ്പർ ഓഫ് വീഡിയോ ട്രാക്സ് വണ്ണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിയോ ട്രാക്സ് യൂസ് ബേസിക് സെറ്റിങ്സ് മാറ്റാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ഓഡിയോ ട്രാക്ക് സ്റ്റീരിയോ എം ടി ടൈം ലൈൻ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ഞാൻ ഫോർമാറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടെൻ എയ്റ്റി നിങ്ങൾ ഏത് ഫയലിലാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പർപ്പസാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഓൾറെഡി ഞാനതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രീമിയർ എടുത്ത സമയത്ത് ഓക്കെ ഞാൻ മോണിറ്ററ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ മോണിറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ്റ്റേണൽ മോണിറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ വീഡിയോ പ്രിവ്യൂ കാണാനുള്ള ഫോർമാറ്റുകളാണിത് ഓക്കെ ദെൻ ഫൈനലി നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്കെയിലിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടൈം ലൈൻ സെറ്റിംഗ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക പിന്നെ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരാം ടൈം ടൈം ലൈൻ ഫ്രെയിം റേറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആക്കി പിക്സൽ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ഞാൻ സ്ക്വയർ ആക്കി നിങ്ങൾ തിയേറ്റർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സിനിമാസ്കോപ്പ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മിസ്മാച്ച് റെസോ റെസൊല്യൂഷൻ ഫയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം സ്കെയിൽ എൻ്റെ ആർ ഇമേജ് ടു ഫിറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രോ ചെറിയ സൈസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുട
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കോർണറിൽ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് കാണാം ഉണ്ടോ രണ്ടായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മോണിറ്ററുകൾ കിട്ടും വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് മോണിറ്ററാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലിപ്പും കൂടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ ഷോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓക്കെ എഡിറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫൈനൽ ഷോട്ട് ഈ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രീമിയറിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ കുറച്ചാൽ മതി അതിന് ശേഷം ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ ഒന്ന് അടുപ്പിച്ച് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ എഡിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് എഡിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ നമ്മൾ എഡിറ്റൊക്കെ പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ഇപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുഴുവൻ കളറുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നേരെ കളർ ടാബിലേക്ക് പോകാം കളർ ടാബിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓൾറെഡി ഈ നാല് ക്ലിപ്പുകളും ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ എന്താണോ എഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ക്ലിപ്പുകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് ആദ്യത്തെ ക്ലിപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ വേണം സെക്കൻഡ് വൺ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ അപ്പോൾ കളർ ടാബിൽ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ പറയാം വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻഡ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം അപ്പം വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മറക്കാതെ എല്ലാവരും സിനി സിറ്റ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക റോബിൻ സിനി സിറ്റ താങ്ക് യു